La Agencia Catalana de l'Aigua tiene como objetivo la preservación y recuperación de los ecosistemas acuáticos. La custodia fluvial es un instrumento que permite la cogestión a entidades privadas de tipo ambiental y entidades públicas como ara ajuntaments y entidades supralocales como ara consorcis. La custodia es fa mitjançant convenis. Aquests convenis son de durada de cuatro años y permiten desplegar a través de programas de acción a diferentes actuaciones para la recuperación y la preservación de estos ecosistemas acuáticos. La custodia fluvial puede tener lloc a todos los sistemas de aguas superficiales que es troben a tierra ferma de aguas dulces, salabrosas o saladas, en ecosistemas fluviales como ríos, rieras, rierols, illes, galachos, etc., y en zonas humides como llacs o estanys, aiguamolls, estuaris y otras aguas. L'Estany de Sils es un espai natural protegido que trobem a la plana de la selva. En ell hi trobem diferentes hábitats asociados a zonas humides. La gestión de este espai es duu a terme gracias a un convenio de custodia amb la Agencia Catalana de l'Aigua y a una comisión gestora, on hi trobem diferentes entidades representadas, como la Fundación EMIS, la Agencia Catalana de l'Aigua, la Fundación Catalunya La Pedrera y también el Ayuntamiento del municipio donde nos trobem ara. Gracias a este convenio se ha pogut crear un plan de gestión a corto termini con los objetivos de preservar la biodiversidad, los procesos ecológicos y la fauna y la flora que trobem y sus hábitats asociados. A través de este plan de gestión lo que se planifica es unas actuaciones cada año para seguir el full de ruta y poderlas assolir en un termini de un año. Estos objetivos están asociados a conservación, educación y también a los visitantes que visitan este espai. En aquest sentit, aquest any s'ha acabat la renovació del punt d'informació de l'Estany. És on la, el visitant rep la benvinguda, se li explica què trobarà aquí dintre i es recalca unes miques les normes de comportament que s'han de seguir quan es visita un espai natural protegit. Des de 2017 fins ara, l'agència ha assignat 16 convenis de custòdia fluvial i ha atorgat 9 subvencions en aquest període per valor de 500.000 euros. Para el periodo 2021-2022 se otorgarán nuevos ajuts per import de 1,1 millones de euros. La en 2017 la CINIA asigna a la Agencia Catalana del Agua un convenio de custodia fluvial para la conca del río Gallá. Aquest convenio incluye unas acciones de seguimiento, de mejora y recuperación de la biodiversidad del río dirigidas a la mejora de la calidad de los hábitats fluviales. Estas actuaciones se portan a terma promoviendo el voluntariado ambiental amb la participación de la gente del territorio y la educación ambiental amb la participación de las escuelas y institutos de la Conca del Gallá. Un de los proyectos que tenemos para hacer el seguimiento de los agentes biológicos del río es el Empescat, que es un censo de peixos del río Gallá en el que evaluem la cantidad y la salud de los mateixos a la hora que la calidad y la temperatura del agua. Tenemos otros proyectos destacados como son la mejora del hábitat y la reproducción de la salamandra, la reintroducción de la tortuga de rierol, el control y seguimiento de fauna invasora como el viso América o la reintroducción del crán de río. La construcción del envasamiento al Sainz 70 aquí en el municipio del Callá va a provocar la interrupción del cabal natural al tram baix del río. Al 2010, LACA y Repsol, la empresa gestora del envasament, signan un acuerdo de colaboración para alliberar cabal ambiental y conseguir así que el agua arribi fins a la resclosa de aquí del Callao, que es un espai natural recuperado. A partir de aquí, es pactan un seguit de alliberaments de cabal generador que dejan anar a l'hora molta quantitat d'aigua y arrossegan fangs que permitan la impermeabilización de la llera del río, aconseguint así que el agua arribi fins al mar. En conclusión, podemos decir que los acords de custodia son tan importantes porque permiten a las entidades ambientales jugar un papel clave en la conservación y a través de estas entidades la sociedad puede implicarnos activamente en la conservación de los ríos. La agencia finanza el 100% de las actuaciones acordadas en las que se incluirán como objetivos las mejoras de la geomorfología, mejora de la conectividad, recuperación de hábitats, eliminación de estructuras e infraestructuras en desús y otras presiones, 
plantacions d'espècies vegetals pròpies de comunitats de ribera, control i eradicació d'espècies invasores, eliminació de runes i o andròmines i actuacions de manteniment d'altres actuacions realitzades anteriorment. Agència Catalana de l'Aigua, Generalitat de Catalunya.